പണ്ടൊക്കെ സ്ഥിരം ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഇറക്ക ഓഫ് റോഡ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ചെളിയില് വീണായിരുന്നു അതിനു ശേഷം എന്താ ആ ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ നല്ല ഫ്രെയിമാണ് ഇത് ഫുള്ള് കളർ ചെയ്തതൊന്നുമല്ല കേട്ടോ താഴെതാ വെള്ളം പച്ചപ്പ് വെള്ള മേഘങ്ങൾ നീല ആകാശം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കെയർ കാരണം ഷൂട്ട് ചെയ്തതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചിറക്കിയടിച്ച് വീണ് ഫുള്ള് ചെളിയായി പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് കിലോമീറ്ററോളം മാറി വട്ടവടാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്ററോളം നല്ല കാട്ടിലൂടെയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ എടുത്തു പക്ഷേ കാട്ടിലൂടെ അത്രയും വീഡിയോ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല മെയിൻ കാട്ടിലെ എൻട്രിയും എച്ച് എച്ചിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വണ്ടി നടത്തുകയോ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞ അഡ്രസ്സ് വാങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മളാ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വിടുന്നത് പക്ഷേ കാട്ടുപോത്തിനെയൊക്കെ നമ്മൾ സൈഡിൽ നിന്ന് കണ്ടു കണ്ടിട്ടിങ് പോരാനേ പറ്റിയുള്ളൂ ചുവപ്പ് കാർ ചുവപ്പ് കാറൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി കാറിന് വല്ല വന്ന് ഇടിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് സ്പീഡിന് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നട ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറേ ഗ്രാമങ്ങളാണ് ചെറിയ തോട്ടങ്ങളും പല ടൈപ്പ് ഓഫ് തോട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ഒരു കടയുടെ സൈഡിൽ വണ്ടി നിർത്തി ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ തോട്ടങ്ങൾ കാണാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മലയര മണ്ടയിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇതൊരു വലിയൊരു മലയാണ് വീഡിയോയിൽ എത്രത്തോളം വ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ കയറിയാലും അവിടെ എത്തുമെന്നാണ് തോന്നണേ അതിൻ്റെ നമ്മളിതാ താഴെ വയലിലോട്ട് നടക്കുകയാണ് ഫോണൊക്കെ കയ്യിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ കയ്യിൽ ക്യാമറ അവിടെ ഇരിക്കണോണ്ട് വീഴുന്നാലും കൈ തോന്നാനും പറ്റൂല ആണ് പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഒരു തോടിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്രാമങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ കുക്കുവിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ മാസ്ക് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ ആരും ഇല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഈ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ അവർ തന്നെ അവരുടെ സ്വന്തം കൃഷിയിടങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അവരുടെ കുഞ്ഞു വീടുകളും ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് ആളൊന്നും ഇല്ല അതാ നമ്മൾ മാസ്കൊക്കെ ഊരി നടക്കണേ കേട്ടോ സിറ്റി ഒന്നും അല്ല ഇത് ഒത്തിരി ഉൾനാടാണല്ലോ ഉൾനാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും വലിയ ഉൾനാട് കൊച്ചു വഴി കുത്തനെയുള്ള കയറ്റം കുത്തനെയുള്ള ഇറക്ക ഓഫ് റോഡൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഇതിലും വലിയ ഉൾനാട് സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം അങ്ങനെ കാറിൽ വന്നപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും ഭയങ്കര കയറ്റമൊക്കെ ആയിരുന്നു കൂടുതലും ഇവിടെ ജീപ്പും ട്രാക്ടറും ആണ് ഇവിടെ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇതും ട്രാക്ടർ പോണ വഴിയാ കാറൊക്കെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടി തട്ടും ഇതാണ് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത തോന്നിയത് ഇത് കേരളമാണെങ്കിലും ഫുള്ളൊരു തമിഴ്നാട് മയമാണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ അച്ഛനും മക്കളും കൂടെ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സ്ഥലം നാല് വശവും മലയാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള താഴ്വരയാണ് ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രോബെറിയാണ് ഉള്ളത് സ്ട്രോബെറി ഫാം എന്നൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ടെടുത്ത് ബോർഡ് കണ്ടായിരുന്നു
ഈ കാണുന്ന നീല നിറവും പഞ്ഞിക്കെട്ടും ഒക്കെ കളർ ചെയ്തല്ല കേട്ടോ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ മണലൂറ്റിലാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇനി റെയർ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഒരു സെക്കൻഡ് കാളെ കൊണ്ട് ഉഴുത് മറിക്കുന്നത് ഇതാണ് കലപ്പ് വെച്ച് ഉഴുന്ന പരിപാടി ഇപ്പൊ എല്ലാം യന്ത്രമാണല്ലോ ഇപ്പത്തെ പിള്ളേരൊന്നും ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പണ്ടൊക്കെ സ്ഥിരം ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് കേട്ടോ തനി ഗ്രാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തനി ഗ്രാമം കൊച്ചു പിള്ളേര് നാലഞ്ച് പേരുത കുളിക്കുക മണല് വാരികയൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു പട്ടി ലെവലില്ലാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്ത് തൈ തോട്ടാ എന്തില്ലേ ഒരു തോട്ടം കേരറ്റാണ് ഇതെന്താ തയ്യ നട്ടിരിക്കണേ ഇവിടെ എന്താ നട്ടിരിക്കണേ ഇതാണ് കേരറ്റ് തോട്ടം കേട്ടോ ഇതാണ് കേരറ്റ് തോട്ടം കേട്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ കേരറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് പറച്ചത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നട്ട് വലുതാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് കേരറ്റ് തോട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ തോട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഇടവഴി ഇങ്ങനെ നടക്കുവാണ് ഏതാ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്നതാണ് കേബേജ് കേബേജ് നമ്മള് ഒത്തിരി ദൂരെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്ന ഇതാണ് ആദ്യ ആക്ക നിലം ഉഴുന്നത് കാണിച്ചത് അവിടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് കടന്ന് 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 കടന്നാണ് ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് ഇവിടെ ഇതാ ഇതെല്ലാം കൃഷിത്തോട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇതാ നല്ല വ്യൂവിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കുതിരകളും ഒരു പശുവും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അങ്ങ് ദൂരെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ശബ്ദവും കേൾക്കാം അതടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കി പോവുകയാണ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ കുതിര ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴേക്കും പേടിച്ചു പോയി അടുത്തോട്ട് പോകുന്ന പരിപാടി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു കുതിരയുടെ അടുത്ത് പോ നോക്കിയപ്പോൾ കുതിരയുടെ ഒരു വെറൈറ്റി ശബ്ദവും ചാട്ടവും കണ്ട് പേടിച്ചു പോയി അപ്പം നമ്മളിതാ ആ ദൂരെയുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് ആ ഒരു തോടൊക്കെ നടന്ന് ഐസ് വലത്തെ വെള്ളം 
ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്താ കണക്കല്ലേ ഇതാണിട്ട് നമ്മൾ നടന്നു വന്ന വഴി തൊട്ടടുത്ത് കണ്ട ചെറിയൊരു അരുവി പോലെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഈ വഴിയൊക്കെ ഇവർ കുതിരേനെയും കാളേനെയും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന വഴിയായതുകൊണ്ടേ ഫുള്ളിങ്ങനെ മണ്ണൊക്കെ കുഴഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കിടക്കുക കേട്ടോ ആ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ദിശ നോക്കി നടക്കുകയാണ് ഒരു കാലിൻ്റെ താഴ്ചയ്ക്ക് പുല്ല് കിടക്കുകയാണ് താഴെക്കൂടെ കാണുന്നു ഈ നിൽക്കുന്നതാണ് ബീൻസ് എന്താ ബീൻസ് ബീൻസ് തോട്ടമാണ് ഈ കാണുന്നത് മൊത്തം അറച്ച് ബീൻസ് വഴിയല്ല ഞങ്ങൾ ഒരു ആവേശത്തിന് വഴി കണ്ടെത്തു ഗ്രീൻ പീസ് പോലെ എന്തോ ഒരു സാധനമാണ് ഇഷ്ടം പോലെ നിപ്പുണ്ട് നല്ല സൈസും ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളെ കർഷകർക്ക് തളരുമ്പോൾ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഇരിപ്പിടം മാടം ദൂരെ കാണുന്നതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചെളിയിൽ വീണായിരുന്നു അതിന് ശേഷം എന്താ കഴുകാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കാല് കഴുകാൻ സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ നല്ല ഫ്രെയിമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കുറ്റി മരങ്ങൾ അതിമനോഹരമായ ഗ്രാമങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പാവപ്പെട്ട അമ്മച്ചി കുറേ ദൂരം നടന്ന് തളർന്ന് ഒരു ചെറിയ വീഴ്ചയൊക്കെ വീണ് ഇവിടെ ഇരിക്കാന് തോടിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇത്തിരി സ്ഥലം കിട്ടിയപ്പോൾ തണലം കിട്ടോ അപ്പം ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്നിട്ട് ആ ഡ്രസ്സിൽ മൊത്തം മറ്റേ ഈ മുള്ള് പോലത്തെ കുത്തുന്ന സാധനമല്ലേ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കണ്ടോല കുത്തി എന്ന് പറയും എല്ലാവരുടെ നാട്ടിൽ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മൾ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് കേട്ടോ അപ്പം അത് പറക്കലാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത കളി ഇതാണ് ഈ യാത്രയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അടിപൊളി ഇത് ഫുള്ള് കളർ ചെയ്തതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ താഴെതാ വെള്ളം പച്ചപ്പ് വെള്ള മേഘങ്ങൾ നീലാകാശം ഇപ്പൊ സമയം ഉച്ചക്ക് പതിനൊന്ന് മണിയാണ് കേട്ടോ ചേട്ടൻ്റെ വീട് അവിടെ വീട് അവിടെ ജേഴ്സി പശു
ഇപ്പോൾ അതികഠിനമായ ചെളിക്കുഴികളിലൂടെയാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ ഈ വട്ടവടയിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ കുറെ കണ്ടു മടുക്കുവോളം കണ്ടു ഒത്തിരി ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങ് കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്നതിന് ശേഷം തിരിച്ചിതാ കറങ്ങി നമ്മുടെ കാറ് കിടക്കുന്നിടത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ള ഉദ്ദേശം ഈ റോഡ് കയറി കയറി ഇത് ആ മലേര മണ്ടയിലെത്തുക അതാണ് ഇനിയുള്ള ഉദ്ദേശം അപ്പം ഭയങ്കര പൊക്കമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ വണ്ടി പോകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫുള്ള് എന്ത് റോഡാണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്തായാലും പോയി നോക്കാം വണ്ടി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ പോകാനാണ് അടുത്ത അപ്പം ഇതാണ് പോണ റോഡ് കേട്ടോ ചേട്ടൻ വഴിയിലായി കിടക്കുക ഇവിടെ മഴയുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അപകടപ്പെടുത്തും അപ്പൊ അതാ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കയർ കയറണ ഷൂട്ട് ചെയ്തതിന് ഇടയ്ക്ക് ചിറക്കിയടിച്ച് വീണ് ഫുള്ള് ചെളിയായി നല്ല കൊടും കാട്ടിലൂടെ ഉള്ള ഒരു യാത്രയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇതാ വട്ടവടയെന്ന് ഉള്ള വട്ടവടയ്ക്കുള്ള വഴി ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുമ്പോ കണ്ട ഒരു വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തിയതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ച പോലൊക്കെ തന്നെ ഫുള്ള് മലനിരകളാണ് അതിന്റെ മേലെ നല്ല വെള്ള കളറിൽ കോട പൊങ്ങി വരികയാണ് കേട്ടോ ആ കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടോടുക്കുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആകാശവും ഈ മലയും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം അത്രയും ഭാഗം ഫുള്ള് ഈ കോടേന്റെ വെള്ള കളറാണ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ബോർഡോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല വ്യൂ പോയിന്റ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് കണ്ടതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ജസ്റ്റ് താഴേക്ക് ഒന്ന് ഇടവഴി വഴി ഇറങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷൂട